വടക്കൻ്റെ ആ തെയ്യങ്ങൾ തിരിയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കരുവള്ളൂരിനടുത്തുള്ള പലിയേരി തറവാട്ടിലെ കളിയാട്ടത്തിലേക്കാണ് വെറും ഒരു കളിയാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല കാരണം ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ തെയ്യം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടം എന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യങ്ങളാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിയടിക്കുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം അരങ്ങിലെത്തുന്ന തെയ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെങ്കിലെത്തുന്ന ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ തെയ്യായ അച്ഛൻ തെയ്യത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേരുപോലെ തന്നെ ആ തറവാട്ടിലെ കാരണവഴി അഥവാ ഗുരു എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഈ ഒരു തെയ്യത്തിന് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ അതിൽ പ്രഥമ സ്ഥാനം ഗുരുവിന് തന്നെയായിരിക്കും വളരെ ചടുലമായ കലാശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് ഏറെ ലളിതാം ഉച്ച കുട്ടിച്ചാത്തൻ കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന തെയ്യത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഏറെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ശിവനും പാർവതിയും ഓല്ലോ വേഷധാരികളായിട്ട് മലയിൽ ചാല കെട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം അവർക്കൊരു മകനുണ്ടാവും ആ മകനെ അവർ കാലകാട്ടിലത്തെ നമ്പൂതിരിക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കാലകാട്ടിലത്ത് വളർന്ന ചാത്തൻ വളരും തോറും അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറെ മാറാൻ തുടങ്ങി സ്വന്തം അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വരെ അവൻ ആക്രമിച്ചു അവസാനം ഗതികെട്ട് കാളകട്ടച്ചൻ അവനെ കൊന്നെങ്കിലും അവൻ വീണ്ടും വേർത്തിരുന്നിട്ടു ചാത്തൻ ആളൊരു നിസ്സാരക്കാരനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാളകട്ടച്ചൻ ചാത്തൻ്റെ ശരീരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചു പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ കഷ്ണം ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ ഓങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തന്മാർ ഉടലെടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള ചാത്തൻ്റെ ആ വകഭേദത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യം തന്നെയാണ് ഉച്ചക്കുട്ടിച്ചാത്തന്തെയ്യം കളിയാട്ടത്തിൽ കെട്ടിയാടുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തന്മാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലെത്തുക സാധാരണ ഉച്ചക്കുട്ടിച്ചാത്തനായിരിക്കും മലയ സമുദായമാണ് ഉച്ചക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ കോലം ധരിക്കാറുള്ളത്
വണ്ണാത്തി ഭഗവതി തെയ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും വണ്ണാത്തി ഭഗവതി അഥവാ വണ്ണാത്തി പൊതി എന്ന തെയ്യത്തിൻ്റെ കഥയെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഭദ്രകാളിയുടെ കയ്യാൽ അരുങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ തെയ്യാണ് വണ്ണാത്തി ഭഗവതി എന്ന പേരിൽ കെട്ടിയടിക്കുന്നത് വേല സമുദായത്തിലെ ചിങ്കത്തൻ എന്ന വിഭാഗമാണ് ഈ ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ കോലം സാധാരണയായി ധരിക്കാറുള്ളത് പണ്ടുകാലത്ത് അലക്കൽ എന്നത് ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണേതര തറവാടുകളിലെയും വസ്ത്രം അലക്കാനുള്ള ചുമതല വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണേതര തറവാടുകളിലും പോയി വസ്ത്രമെടുത്ത് പുഴയുടെ അരികിൽ നിന്നും അലക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഭദ്രകാളി അതിലൂടെ വരാൻ വേണ്ടി ഇടയായത് ഭദ്രകാളി ഋതുമതി ആയതിനാൽ ഒരു മാറ്റ് അഥവാ ഒരു തുണി തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് വണ്ണാത്തിയോട് ഭദ്രകാളി ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ തുണിയായതിനാൽ വണ്ണാത്തി ഭദ്രകാളിക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിസമ്മതിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ഭദ്രകാളി മാറ്റിനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത് തൻ്റെതല്ല തെരുവില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ വണ്ണാത്തിയുടെ ഈ ഒരു മനോഭാവം ഭദ്രകാളിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ച ഭദ്രകാളി അവളുടെ തല പിടിച്ച് പുഴക്കരികിലൊരുന്ന ഒരു കല്ലിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ചു അങ്ങനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വണ്ണാത്തി അവിടെ മരിച്ചു വീണു ഭദ്രകാളിയുടെ കയ്യാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ സ്ത്രീ ദൈവക്കരുവായി അവരെയാണ് വണ്ണാത്തി ഭഗവതി എന്ന തെയ്യമായിട്ട് സാധാരണ കെട്ടിയടിക്കുന്നത് ആ വണ്ണാത്തി പുഴക്കരികിൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൽ തെയ്യം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന തെയ്യാണ് പൂക്കുട്ടിച്ചതൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കുട്ടിച്ചതൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടിച്ചാത്തിന് തന്നെ അനേകം വകഭേദങ്ങൾ തെയ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തമാര് ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ തീയിൽ വീണവനെ തീ കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും കരിയിൽ വീണവനെ കരിയും കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും പറന്നു പോയവനെ പറക്കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും വിളിച്ചു അങ്ങനെ പൂവിൽ വീണതിനാൽ ദൈവത്തെ പൂക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന് പേര് വിളിച്ച് ആരാധിച്ചു പോരുന്നു പെരുങ്കിളിയാട്ടത്തിൽ അഞ്ചാമതായിട്ട് അരങ്ങിലെത്തിയ തെയ്യാണ് വൈരജാതൻ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തെ അറിയുന്നവർക്കോ വൈരജാതൻ എന്നൊരു തെയ്യത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നില്ല ഈ തെയ്യം തന്നെ വീരഭദ്രൻ മലരാജൻ രക്തജാതൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലെ പരിചയം കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഹരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ തെയ്യം കാണാനുണ്ടാവില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ശിവൻ്റെ പത്നിയായ സതിയുടെ അച്ഛൻ ദക്ഷൻ ഒരു യാഗം നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇടയായി പക്ഷേ ആ ദക്ഷയാഗത്തിൽ തൻ്റെ മകളായ സതിയെയും ശിവനെയും ദക്ഷൻ മനഃപൂർവ്വം വിളിക്കാതിരുന്നു പക്ഷേ അച്ഛൻ മനഃപൂർവ്വം വിളിക്കാതിരുന്നിട്ടും ശിവൻ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സതി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് തയ്യാറായി പക്ഷേ ദക്ഷയാഗത്തിനടുത്തെത്തിയ സതിയെ ദക്ഷൻ അപമാനിച്ചിട്ട് വിട്ടു ഇത് കേട്ട് സങ്കടവും ലജ്ജയും തോന്നിയ സതി അവിടുത്തെ ഹോമാഗ്നിയിൽ തന്നെ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു ഈ വാർത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ കൈലാസത്തിൽ അങ്ങ് ശിവൻ്റെ ചെവിയിലുമെത്തി ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ച ശിവൻ തൻ്റെ ജട പറിച്ച് നിലത്തടിച്ചു അതിൽ നിന്നും ഒരു മൂർത്തി ഉടലെടുത്തു ആ മൂർത്തിയെയാണ് സാധാരണ വൈരജാതൻ അഥവാ വീരഭദ്രൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറ് അങ്ങനെ ശിവൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെയും കൂട്ടി വൈരജാതൻ ദക്ഷയാഗം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം കൊന്നൊടുങ്ങി സാക്ഷാൽ ദക്ഷൻ്റെ തലയിറക്കാൻ വരെ വൈരജാതൻ ഒട്ടും മഴിച്ചില്ല ദക്ഷൻ്റെ യാഗശാലയിൽ ചെന്നിട്ട് വീരഭദ്രൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയതെല്ലാം തന്നെയാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ണിൽ കണ്ടവരെയെല്ലാം തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് സമയത്ത് തെയ്യം തൻ്റെ പരിചയം കൊണ്ട് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് അരങ്ങിലെത്തിയ തെയ്യായിരുന്നു തീക്കൊട്ടിച്ചാത്തൻ തീക്കൊട്ടിച്ചാത്തൻ എന്നൊരു തെയ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തിരയെ ഞാൻ മുൻപ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ മൂർത്തിയിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പലിയൊരു തെരവാട്ടിൽ തീക്കൊട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന തെയ്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയും ഇനിയും കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന മൂർത്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഒരിക്കലും തോന്നില്ല എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വള്ളുവ വേഷം ധരിച്ച ശിവൻ്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ സങ്കല്പം അങ്ങനെ പുത്രനെ ശിവൻ കാളകാട്ടച്ഛന് സമ്മാനിക്കുകയും കാളകാട്ടച്ഛൻ്റെ ലാളനയിൽ അവൻ വളരുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ വളർന്നു വരുന്നോറും അവൻ്റെ കുസൃതികൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു 
അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വരെ ആക്രമിച്ച അവനെ അവസാനം കാലഘട്ടം ഗതികെട്ട് കൊന്നു പക്ഷെ ചാത്തൻ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു ഇവൻ ആളുടെ ചില്ലറക്കാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാലഘട്ടം നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹോമം നടത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം അവനെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ കഷ്ണം ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ ഓങ്ങുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തമാർ ഉടലെടുത്തു അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തമാർ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ കരിയിലെ വീണവനെ കരിങ്കൂട്ടിയെന്നു പറന്നുപോയവനെ പറക്കൂട്ടിയെന്നു പൂവിലെ വീണവനെ പൂക്കൂട്ടിയെന്നും പേര് വിളിച്ചു അങ്ങനെ തീയില് വീണത് കൊണ്ടാണ് ഈ തെയ്യത്തിന് തീക്കൂട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മലയ സമുദായം തന്നെയാണ് തീക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന തെയ്യത്തിന്റെ കോലവും ഇവിടെ ധരിക്കുന്നത് വലിയൊരു തറവാട്ടിലെ പെരിങ്കിലാടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഏറെ വൈകാതെ ഞാൻ അടുത്ത വീടുകളെത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത വീടുകൾ കാണുന്നതുവരെ എക്സ്പ്രോ താജു സൈങ് ഓഫ് പരവത്തെയ്യം അഥവാ പരവച്ചാമുണ്ടി യക്ഷി സങ്കല്പയുടെ തെയ്യാണ് പരവച്ചാമുണ്ടി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേല സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചിങ്കത്താൻ വിഭാഗക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ പരവച്ചാമുണ്ടിയുടെ കൊലം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയോടെ ആവാനാവുമ്പോഴാണ് പരവച്ചാമുണ്ടിയുടെ പുറപ്പാട് ഇവിടെ അരങ്ങേറും കെട്ടിലും മട്ടിലും പുറപ്പാടിലും തെയ്യത്തിന് ഏകദേശം കരിഞ്ചാമുടിയുടെ പുറപ്പാടുമായിട്ട് ഏറെ സാമ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പണ്ട് ദേവാസുര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചോരച്ചാലുകളിൽ നിന്നും ഉയർകൊണ്ട ദേവതയാണ് പരവ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അരയോടെയും പുള്ളിക്കൊത്ത് മുഖത്തെഴുത്തും എഗിറും ഓലക്കാതും തലയിൽ ഒരു ചെറിയ മുടിയും അണിഞ്ഞിട്ടാണ് പരവത്തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാണുന്ന ആരെയും അല്പം ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പരവത്തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട്
പുതിയ ഭഗവതി നാട്ടുപരിദേവതയായിട്ടും വീട്ടുപരിദേവതയായിട്ടും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള അനവധി തറവാടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കെട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യമാണ് പുതിയ ഭഗവതി തെയ്യത്തിൻ്റെ കഥയെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പുരാണ അംശം കലർന്ന കഥയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ പഴമശിവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പൊടിച്ചുണ്ടായ ചേരുമ്പ മൂത്തവളും ഇലയോളം കാരണം ദേവലോകത്ത് ആകെ വസൂരി പടർന്നു പിടിച്ചു ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന മഹാദേവൻ മക്കൾക്ക് പൊഞ്ചിലമ്പു തേര് നൽകിയിട്ട് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷെ അവർ ഭൂമിയിലെത്തിയിട്ട് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മുഴുവൻ വസൂരി പടർത്തി അങ്ങനെ പത്തിലം പട്ടേരിമാർക്കും വസൂരി പടർന്നു പിടിച്ചു അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം അവർ ഹോമം ചെയ്ത് നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ പൊടിച്ചുണ്ടായ പൊന്മകൾ ദേവിയാണ് പുതിയ ഭഗവതി പുതിയ ഭഗവതിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ വസൂരി മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനാൽ വസൂരി രോഗശമനത്തിനായിട്ട് ഈ ദേവതയെ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നുണ്ട് വട്ടമുടിയും ഓല കൊണ്ടുള്ള അരയോടെയും അരയോടയിൽ നാല് കെട്ടുബന്ധങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട് പുലർച്ചയ്ക്ക് ഈ ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് ഏറെ മനോഹരം അപ്പോൾ വലിയൊരു തറവാട്ടിലെ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഏറെ വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ എത്താം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു സൈനിങ് ഓഫ് ഭൈരവൻ തെയ്യം തെയ്യത്തെ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഭൈരവൻ എന്നൊരു തെയ്യത്തെ ഏറെ സുപരിചിതമായിരിക്കും വടക്കൻ മലബാറിലെ കാവുകളിലും തറവാടുകളിലും അനേകം കെട്ടിയാടിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യം തന്നെയാണ് ഭൈരവൻ സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു തെയ്യക്കോലാണ് ഭൈരവൻ ഭൈരവൻ്റെ കഥ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഒരു പുരാണ അംശം കളർന്ന കഥയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കൽ പരമശിവൻ്റെ വലിപ്പവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനും ബ്രഹ്മാവിനും ഇടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി അങ്ങനെ പരമശിവനെ ഒന്ന് അളക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ശിവൻ്റെ തലയുടെ മുൾഭാഗത്തേക്കും മഹാവിഷ്ണു താഴോട്ടും യാത്ര തുടർന്നു എത്ര തന്നെ യാത്ര തുടർന്നിട്ടും മഹാവിഷ്ണുവിനും ബ്രഹ്മാവിനും ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു തോൽവി സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഓങ്ങി പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല തലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് ബ്രഹ്മാവിന് ഒരു കൈതപ്പൂ കളഞ്ഞു കിട്ടി അതുമായിട്ട് ശിവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഓങ്ങി കൂടാതെ അഥവാ പരമശിവൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് പരമശിവൻ്റെ തലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറയണമെന്ന് കൈതപ്പൂവിനെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിപ്രകാരം ശിവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് രണ്ടുപേരും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവന് സത്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് കേട്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ടുവരച്ച ശിവൻ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൈതപ്പൂവിനോടായിട്ട് നിന്നെ ആരും ഭൂമിലോകത്ത് പൂജക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ശാപവും നൽകി പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ തലയടുത്ത ശിവൻ പിന്നീടാണ് താൻ ചെയ്തത് ഒരിക്കലും പുറുക്കാനാകാത്ത ഒരു തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് പന്തിരായിരം കൊല്ലം ഭിക്ഷാപാത്രവുമായിട്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ച് നടക്കട്ടെ എന്ന് ശിവന് ശാപം കിട്ടി അങ്ങനെ ബ്രഹ്മഹത്യാപാവം തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരമശിവൻ ഭൂമിയിൽ ഭിക്ഷാപാത്രവുമായിട്ട് ഭിക്ഷയാചിച്ച് നടന്ന ആ രൂപമാണ് ഭൈരവൻ എന്ന തെയ്യമായിട്ട് സാധാരണയായി കെട്ടിയടിക്കുന്നത് ശിവൻ്റെ താണ്ഡവവും ഭിക്ഷയാചികളും എല്ലാം ഈ തെയ്യത്തിന് പുറപ്പാടിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും
തെയ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തെ അറിയുന്ന ഏതൊരു വടക്കനും പൊട്ടൻ തെയ്യത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഒരിക്കലും തോന്നില്ല കാരണം ജനമനസ്സുകളിലേക്ക് അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയ ഒരു തെയ്യം തന്നെയായിരിക്കും പൊട്ടൻ സർവജ്ഞപീഠം കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യൻ്റെ മനസ്സിൽ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവസാന കണിക പോലും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി പരമശിവൻ പുലിയൻ്റെ വേഷം ധരിച്ച് ശങ്കരൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു താൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പുലിയൻ തനിക്ക് നേർ വരുന്നത് കണ്ട് ശങ്കരൻ ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോയി കാരണം ജാതീയത അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന കാലായിരുന്നു അത് കണ്ട മാത്രേ ശങ്കരൻ അവനോട് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ സാധാരണ പുലിയ സമുദായത്തിലെ യുവാക്കളെ പോലെ അവൻ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല ശങ്കരൻ അവനോട് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നാങ്കളെ കുത്തിയാലും നീങ്കളെ കുത്തിയാലും ഒന്നല്ല ചോറേ ചോര അഥവാ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ചോരയുടെ നിറം വരെ ഒന്നു തന്നെയല്ലേ പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടുകാലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ശങ്കരനെ ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ ആ പുലിയൻ ശങ്കരനോടായി ചോദിച്ചു ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ പുലിയൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത് വെറും ഒരു ചണ്ടാളനല്ലെന്ന് ശങ്കരൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ശങ്കരാചാര്യൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ശിവൻ തൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അവന് മുമ്പിൽ കാണിക്കുകയും അവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവിടുന്ന് യാത്രയാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ സർവജ്ഞവീരം കയറാനായിട്ട് പോകുന്ന ശങ്കരാചാര്യരുടെ മനസ്സിൽ അജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവസാന കണിക പോലും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പരമശിവൻ അവനെ പരിശീലനായിട്ട് എടുത്ത ആ പുലിയ വേഷം തന്നെയാണ് പൊട്ടന്തെയ്യം എന്ന പേരിൽ വടക്കൻ്റെ ജനത അവരുടെ ദൈവമായിട്ട് കെട്ടി ആരാധിച്ച് വരുന്നത്
വടക്കിൻ്റെ തെയ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് അനേകം കഥാപാത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ദൈവക്കരുമായവർ യക്ഷികൾ ഭൂതങ്ങൾ അങ്ങനെ അനേകം അനേകം ഹിന്ദുപുരാണം പ്രകാരം സാക്ഷാൽ പരമശിവന് അനേകം ഭൂതഗണങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു ശിവൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളിൽ അതിപ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന രണ്ട് ഭൂതങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെളുത്ത ബുധവും കറുത്ത ബുധവും ആ ഭൂതഗണങ്ങളെ പലിയൊരു തറവാട്ടിൽ തെയ്യക്കോലം നൽകി കെട്ടി ആരാധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് വണ്ണാൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് കറുത്ത ബുധത്തിൻ്റെയും വെളുത്ത ബുധത്തിൻ്റെയും കോലം സാധാരണയായി ധരിക്കാറുള്ളത് പ്രൗഢിയാർന്ന വേഷമൊന്നും വെളുത്ത ബുധത്തിനും കറുത്ത ബുധത്തിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വെള്ളാട്ട ചമയം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഭൂതങ്ങൾക്കും വേഷമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വെളുത്ത ബുധത്തിന് മയിൽപ്പീലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മീശയും കറുത്ത ബുധത്തിന് കരിന്താടി മീശയാണ് കാണാൻ പറ്റുക വടക്കൻ്റെ തെയ്യത്തെ അറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏറെ പരിചയമുള്ള ഒരു തെയ്യം തന്നെയായിരിക്കും ഉച്ചിട്ട ഭഗവതി ഉച്ചിട്ട എന്ന തെയ്യത്തെ രണ്ടു വട്ടം ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പലിയൊരു തറവാട്ടിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഉച്ചിട്ട ഭഗവതി തെയ്യക്കോലത്തിൽ കെട്ടി ആരാധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് മലയ സമുദായത്തിനാണ് ഉച്ചിട്ട തെയ്യത്തിൻ്റെ കോലം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞാൻ പണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് തെയ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉച്ചിട്ട തെയ്യത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് തെയ്യത്തിൻ്റെ ആ സംസാര ശൈലി തന്നെയാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൽ ഉടനീളം തെയ്യം സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുക ഉച്ചിട്ട തെയ്യത്തിൻ്റെതായിട്ട് അനേകം കഥകൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് 
അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത് പരമശിവൻ്റെ ആ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തീയിലിരുന്ന് ഉച്ചത്തിൽ അട്ടഹസിച്ചതിനാൽ ഉച്ചിട്ട ഭഗവതി എന്ന പേരുനാമം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൂടാതെ കംസൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ പകരം കംസൻ കൊല്ലാനായിട്ട് ഓങ്ങുന്ന ആ പെൺകുഞ്ഞായ യോഗമായ ദേവിയായിട്ടും ഈ തെയ്യത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഏതൊരു തെയ്യപ്രമിക്കും അത്രമേൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തെയ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ഉച്ചിട്ട ഈ തറവാട്ടിലെ പെരിങ്കിളിയാട്ടത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളായിട്ട് ഏറെ വൈക തന്നെ ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എക്സ്പ്ലോർ തുറച്ചു സൈനിങ് ഓഫ്കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എത്തുന്ന കുട്ടിച്ചാത്തനോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തെയ്യാണ് കാട്ടുമാടത്ത് കരുവാൾ ഭഗവതി സാധാരണ മന്ത്രവാദ പാരമ്പര്യമുള്ള ബ്രാഹ്മണ ഇല്ലങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണേന്ദ്ര തറവാടുകളിലുമാണ് കരുവാൾ ഭഗവതിക്ക് തെയ്യക്കോല നൽകി ചുറ്റി ആരാധിച്ച് വരുന്നത് മലയ സമുദായം തന്നെയാണ് സാധാരണ കരുവാൾ ഭഗവതിയുടെ കോലവും കെട്ടിയാടുന്നത് പരമശിവനും പാർവതിയും വള്ളുവ വേഷധാരികളായിട്ട് മലയിൽ കുടിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം അവർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നുവെന്നും അവർ ആ ആൺകുഞ്ഞിനെ കാളകാട്ടച്ഛന് സമ്മാനിച്ചുവെന്നും ചാത്തൻ്റെ കഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാളമേഘ കരിനിറം പൂണ്ട ആൺകുഞ്ഞ് കൂടാതെ ഒരു പിഞ്ചോമന പെൺപൈതൽ കൂടി അവർക്ക് ജനിച്ചു അങ്ങനെ ഓല്ലോ വേഷം പൂണ്ട ശിവനും പാർവതിക്കും പിറന്ന ആ പെൺപൈതലാണ് കാട്ടുമാടത്ത് കരുവാളമ്മ കുട്ടിച്ചാത്തിനെ പരമശിവൻ കാലകാട്ടച്ഛന് സമ്മാനിച്ചെങ്കിൽ കരുവാള് നേരെ ചെന്നെത്തിയത് കാട്ടുമാടം ഇല്ലാത്തിലേക്കായിരുന്നു അതിനാൽ കരുവാൾ ഭഗവതിയുടെ ആരുടെ സ്ഥാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാട്ടുമാടം ഇല്ലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തെയ്യത്തെ കാട്ടുമാടത്ത് കരുവാളമ്മ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്
ആനാടി ഭഗവതി കെട്ടിലും മട്ടിലും കാഴ്ചയിലും പുതിയ ഭഗവതിയോട് ഏറെ സാമ്യം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യാണ് ആനാടി ഭഗവതി അഥവാ രുദ്രാൽ ഭഗവതി പക്ഷെ പുതിയ ഭഗവതിയുടെ കോലം സാധാരണയായി ധരിക്കാറുള്ളത് ഓണാൻ സമുദായം ആണെങ്കിൽ രുദ്രാൽ ഭഗവതിയുടെ കോലം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം വേല സമുദായത്തിലെ ചിങ്കത്താൻ വിഭാഗത്തിനാണ് കെട്ടിലും മട്ടിലും മാത്രമല്ല പുതിയ ഭഗവതിയുടെ കലാശങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിലും കാണാൻ പറ്റും വട്ടമുടിയും ഓല കൊണ്ടുള്ള അരയോടയും അരയോടയിൽ നാല് കെട്ടുപന്തങ്ങളും ഓലക്കാതും വെള്ളകളും ഒക്കെ ധരിച്ച് ഈ ഒരു തെയ്യത്തിൻ്റെ പുറപ്പാട് ഏറെ ഭംഗിയാണ്
പടവീരൻ വീരപുരുഷ സങ്കല്പമുള്ള ഒരു തെയ്യക്കോലാണ് പടവീരൻ തെയ്യം വടക്കൻ മലബാറിൽ അനേകം കാവുകളിലും കഴകങ്ങളിലും ഈ ഒരു തെയ്യത്തിന് കെട്ടിക്കോളി നൽകി ആരാധിച്ച് വരുന്നുണ്ട് കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ പലിയേരി തറവാട്ടിൽ അതിപ്രാധാന്യത്തോടെ കെട്ടി ആരാധിച്ചു വരുന്ന ഒരു തെയ്യക്കോലാണ് കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ തെയ്യം കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിലൂടെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെയ്യത്തെ അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വടക്കനും കുട്ടിച്ചാത്തൻ അഥവാ കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന തെയ്യത്തെ അറിയാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുട്ടിച്ചാത്തൻ ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും തോന്നില്ല എന്നാലും അതറിയാത്തവർക്ക് കൊണ്ട് ചുരുക്കി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശിവനും പാർവതിയും വള്ളുവ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് മലയിൽ കുടിൽ കെട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലം അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു പക്ഷെ ഭൂമിലോകത്ത് ജനിച്ചതിനാൽ അവനെ കൈലാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കൂല അങ്ങനെ അവനെ മക്കളില്ലാതിരുന്ന കാലകാട്ട് തന്ത്രിക്ക് ശിവൻ സമ്മാനിച്ചു പക്ഷെ വളർന്നു വരുന്നോറും അവൻ്റെ വികൃതികൾ ഏറെ കൂടാൻ തുടങ്ങി അവൻ തന്നെ ശിക്ഷിച്ച ഗുരുവിനെ കൊല്ലുകയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും വരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനം ചാത്തിനെ കൊണ്ട് സഹികട്ട കാളകട്ടച്ചൻ അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കാടന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവർ ചാത്തനെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് വെളിഞ്ഞു മുറുക്കിയിട്ട് അവരെ വാളുകൊണ്ട് ചാത്തൻ്റെ ഉടലും തലയും വെവ്വേറെയാക്കി ചാത്തിനെ കൊന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വേണ്ടി കാളകാട്ടേക്ക് ഓടി വരുമ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച അവരെയും കാത്ത് ചാത്തൻ കാളകാടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ച ചാത്തൻ അവരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു ചാത്തിൻ്റെ ചെയ്തികൾ സഹിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറായപ്പോൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിൽ അതീവ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കാളകാട്ടച്ചൻ നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഹോമം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ചാത്തൻ്റെ ശരീരം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ കാളകാട്ടച്ചൻ ചെയ്തു പക്ഷെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ കഷ്ണം ഹോമാഗ്നിയിൽ ഹോമിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തമാരി ഉടലെടുത്തു ദേഷ്യം കൊണ്ട് വരച്ച കുട്ടിച്ചത്തമാരി ആ തന്ത്രിമാരെ എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി എന്നിട്ടും ദേഷ്യം മാറാതെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ അവിടെ വെഴുത്തി വെച്ചു കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ഈ ദേഷ്യം മാറണമെങ്കിൽ കുട്ടിച്ചാത്തനെ തെയ്യമായി കെട്ടിയടിക്കണം എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചാലയിലെ പെരുമലയനോട് സഹായം ചോദിച്ച് കുട്ടിച്ചാത്തനെ തെയ്യമായി കെട്ടിയടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടിച്ചാത്തമാരി ഉണ്ടായപ്പോൾ തീയിലെ വീണവനെ തീക്കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും കരിയിലെ വീണവനെ കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും പൂവിൽ ചെന്ന് വീണവനെ പൂക്കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും പറന്നു പോയവനെ പറക്കുട്ടിച്ചാത്തനെന്നും പേര് വിളിച്ചു അങ്ങനെ കരിയിൽ വീണ ആ കുട്ടിച്ചാത്തനാണ് കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു 
കുട്ടിച്ചത്തമാരില് ഏറ്റവും സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു തെയ്യം തന്നെയാണ് കാളകാട്ട് കരിങ്കുട്ടിച്ചത്തൻ കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ ഈ ഒരു രൂപം അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അല്പം ഒന്ന് പേടിക്കാതെ കാളകാട്ട് കരിങ്കുട്ടിച്ചാത്തൻ്റെ പുറപ്പാട് ആർക്കും കണ്ടു തീർക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് തെയ്യങ്ങളാണ് പലിയൊരു തറവാട്ടിൽ പെരുങ്കലാട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉറഞ്ഞാടുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനേഴോളം തെയ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം മാത്രമേ അവിടേക്ക് തെയ്യം കാണാൻ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാൽ ആവും വിധം പലിയൊരു തറവാട്ടിലെ പെരുങ്കലാട്ടം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൂടെ എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളും പലിയൊരു തറവാട്ടിലേക്ക് തെയ്യം കാണാൻ വന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കാണുന്ന ഏതൊരു കാഴ്ചക്കാരനെയും എൻ്റെ കൂടെ ആ തേക്കാവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് എത്രത്തോളം പ്രതീതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ വള്ള എന്നെ കൊണ്ടാവും വിധം ആ തേങ്ങളെ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ തേക്കാവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടാതെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തേക്കാവിലെ വെച്ച് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കണ്ടുകൂട്ടാം അടുത്ത തേക്കാവിലെ വെച്ച് കണ്ടുകൂട്ടുന്നത് വരെ എക്സ്പ്ലോർ തുറച്ചു സ